Değerli izleyicilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Tarifim için 1 yemek kaşığı ilk kırmızı mercimek, 1 yemek kaşığı bulgur, 1 yemek kaşığı pirinç ve 1 yemek kaşığı erişte kullanacağım. Bir dolu yemek kaşığı da önceden haşlamış olduğum nohut ilavesini yapacağım. Bu zorunlu değil. Eğer evinizde haşlanmış nohutunuz varsa kullanmanızı tavsiye ederim. Bakliyatları yıkadıktan sonra genişçe bir tencerenin içerisine aktarıyorum. Hemen üzerine 5 su bardağı sıcak su ekliyorum. Bakliyatlar haşlanırken biz de çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. 1 su bardağı yoğurt, yarım limonun suyu, 1 tane yumurta sarısı, ve bir dolu yemek kaşığı una ihtiyacımız var. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar hızlı bir şekilde çırpıyorum. Bu aşama çok önemli. Mutlaka pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpmamız gerekiyor. Çorbayı hemen şu şekilde kontrol ediyorum. Bakliyatlar tamamen haşlandı. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle bir kepçe sıcak suyundan alıyorum. Hemen terbiyemin üzerine dökeceğim ve terbiyenin alışmasını sağlayacağım. Terbiyeli çorbalarda çorbanın kesilmemesi için mutlaka bu işlemi yapmamız gerekiyor. Çorbamız bir taraftan kaynamaya devam ederken bir taraftan karıştıracağım. Bir taraftan da hazırlamış olduğum çorbanın terbiyesini ekleyeceğim. Tekrar kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edelim. Çorbamızın sosunu hazırlayacağım. Bir dolu yemek kaşığı tereyağı, iki yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim. İnce ince doğramış olduğum bir orta boy kuru soğanı güzelce kavuruyorum. Pembeleşinceye kadar kavuralım. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı kuru nane, bir tatlı kaşığı da pul biber ekleyeceğim. Damak tadınıza göre miktar artırıp azaltabilirsiniz. Bu şekilde çorbanın sosu da hazırlanmış oldu. Sosla birlikte çorbayı buluşturuyorum. Birer kaşık bakliyat kullanarak Anadolu çorbamızı pişirmiş olduk. Bu çorbayı ilk defa görüyorsanız mutlaka denemenizi istediğim tariflerimin arasında yer alıyor. Denerseniz olumlu olumsuz soru, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Bu arada unutmadan hemen şöyle son olarak da tuzunu ekleyelim. Mutlaka son aşamada tuzunu ekliyoruz. Karıştıracağım. Bir taşım daha kaynasın ve çorbamız servise hazır. Hem çok doyurucu hem de hepimizin evinde olan malzemelerle çok lezzetli bir çorba hazırladık. Mucit Anne sayfasını takip almayı, sevdiğiniz videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet şifa olsun.